laziba hiyo maadhishi irudiwe sasa au nafanya group ilikuwa na watu 770 ya whatsapp watu wakachanga pesa wangu wa guvu karibuni sana guys vituko Kenya hazitawaisha yani kila siku kila siku ni vituko yani sometimes mpaka unakaa chini unasikia tu kucheka kwa matanga ukiwa na matanga unasikia tu ucheke let me tell you guys uh, kuna huu pasta uh, huyu pasta ari trade sana uh, ile time ya Muhammad Ali unakumbuka Muhammad Ali venye anafanya alikuwa anafanyanga jichopevu So kuna huu pastor alikuwa wa fire uh, fire gospel ministry Kabanas. Huyu uh, pastor alitread ile time ya Moende. Mnakumbuka ule msichana alikuwa anasema kuwa pastor alikuwa anga anaenda kununua huu uh, Moende alikuwa anga uh, maraya alikuwa anga anauza nini si mnajua tu <laughs> kuma <laughs> pastor Michael Njoroge wa ministry fire ministry mwenye nipata hapa kana nimetenda short mimi siko najua ni pastor <laughs> so pastor pastor si alikuwa anaenda kununua ah uh, venye alienda an, alikuwa anaenda kununua akapata nanga na huo sasa huo muende akamwambia kuwa uh, nitakuripa kugeuza nini kugeuza mdomo <laughs> wewe mama unalia hebu <laughs> simama tunasherehekea yeye ni kulia na yeye magonjo eh mdomo so muende muende si ndio huyu hapa nimewaekea hapa muone najua mtawe mtakumbuka hakuna mtu wa hiyo hizo enzi haku anaangalia jichopevu kama kwenu kulikuanga na tv najua kuna wengine hakukuanga na tv but sasa huyu muende kama huko nini ebu enda enda uangalie jichofevu ndio ujue vizuri about story ya Mwende so uh, Mwende uh, wakaongea na pasta kuwa atamulipa atampatia chapa alafu afanye nini ageuze mdomo so Mwende alikuwa anageuza mdomo anaenda ka church na church imejaa watu wengi sana anageuza mdomo alafu anakuja na kitambaa anajifunika hivi anageuza mdomo ndio afanye nini aripoe So ika happen hivyo sijui ni siku ngapi mimi nilimuona siku mbili kugeuza hiyo mdomo naye Muhammad Ali eh hey, wameingia kule jichopevu na kuambia tu wanamrika pasta na yeye pasta mwenyewe hawajui so si wakaachilia hiyo so ndio tulikuja tukajua huu pasta anaitwa pasta Ma, um, um, Michael jo, Joroge pasta Michael Joroge mwenye mnaona picha yake hapa so huyu pasta huyu pasta alikuwa anafanya hivyo so ndio mpaka jichopevu akafikia sasa kusema lazima tuende tuchukue hii watu wajue ni hizi kanisa ni za uongo unaona i think who pastor stress zilimuanzia hapo i don't know but i think zilimuanzia hapo kutoka hiyo time alimulikwa na jichopevu although kanisa yake iliendelea but sasa inasemekana kuwa pasta aliendelea akikuwa mgojwa aliendelea akakuwa mgojwa na hiyo nini kaendelea kaendelea uh, alienda mpaka mahali alifika akakuwa sasa mgojwa sana alafu pia wari break up na, the, na bibi yake so alafu bibi yake venye wari break up so mnajua tu lazima sasa ukuje useme bona mume break up na lazima watu wa media watakutafuta unaona mtu mwenye anajulikana kwa media uh, ama mtu mwenye tuseme mtu mwenye ame, amefanywa na nini kama sasa hiyo interview na jichopevu na ni mtu mwenye anajulikana ni mtu famous lazima watu wa media wakuja wakutafute so bibi yake venye alitafutwa na watu wa media alisema kuwa uh, bwanake huwa anadanganya na bibi yake kuzataki hiyo mambo anamkataza naye pasta kuza anataka afanye nini anataka kanisa yake ikuwe kubwa anataka wafuasi wengi anataka apate pesa so pasta mwenyewe hakufanya nini haku haku hakumsikiza na ndio sasa hapo akampatia nini akampatia waka yani wakaachana so pasta alibahatika na akapata kachungwa yani pasta hizi pata hizi kosa mtu mwenye ako na pesa mtu mwenye ako famous yani mtu mwenye ako na hiyo kanisa hiyo kubwa hiyo fire, fire of ministry kabana yani ilikuwa church ilikuwa na watu wengi jamani eh so <coughs> pasta so akakuwa mkojo so inasemekana kuwa pasta 
alianguka kwa nyumba na acha niniwaambie sasa before hapo na kwambia ati pasta na inasemekana si mimi si mimi watu wenye mnasemanga na ingiria mapasta hapa na si waingiria wandu watumishi wa Mungu you know ni watu wenye wame wamechaguliwa you know it's just a mistake ni makosa tu but we have to talk about it pasta alikuwa analewa chakari yani mmasikia anga kulewa yani alikuwa analewa mpaka analala kwa mtaro alikuwa analewa mpaka analala kwa club anakuja na analala huko anakuja mpaka anajikojorea pasta so pasta alianguka kwa nyumba na kuanguka kwa nyumba hivyo ndivyo alianguka uh, 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 akakufa but watu hawakuamini so wakapigia kashukua ka bibi yake mbi yake sasa huyu mdogo eh katika sri queen kake wakakapigia simu <coughs> so wakakuja wakampeleka hosi na akaenda akapatikana amekufa na akapelekwa mochari so ikaendelea watu si watashikana watu wa kanisa Waka, wakafanya group ya WhatsApp ndio sasa wafanye hivi yenye watachanga pesa pasta wao azikwe kwa heshima eh? bado walikuwa na muamini walikuwa wanasema tu ni makosa tu iliingia unaona watu wako wakafanya group ilikuwa na watu 770 ya WhatsApp watu wakachanga pesa watu na kuchanga pesa yani wanakuanga mwa kama kuna kitu yenye watu wanafanyanga kwa hiyo ndo Kenya hakuna kitu poa kama kuchangisha watu wanachanganga so watu wakachanga ni pesa ni pesa ya madhishi ya pasta kanisa yote watu wakajitolea but let me tell you yani kitu yenye nawaambia unaweza cheka hata kwa matanga Kenya yetu unajua huo pasta uh, watu wake familia yake huo pasta arizikwa kisiri Yaani watu uh, watu wanagoja siku ya madhishi but let me tell you pastor Arienda madhishi ikiwa kama ya kesho leo sasa leo ni Saturday madhishi ikiwa ya kesho Sunday pastor alitolewa leo Saturday akatolewa asubuhi na mapema saa kumi ya usiku ndio alitolewa mochari na nakwambia hiyo madhishi wakaifanya but ilikuwa na very few people watu wa familia very few members of the family inasemekana kuwa walikuwa watu kama kumi just wenye walikuwa kwa hiyo madhishi at pasta by saa tatu saa tatu ya asubuhi yani pasta alikuwa chini alikuwa ashaingia huko chini imagine arizikwa ari kwa siri sasa wafuasi wake wanasema hivi ba hiyo madhishi irudiwe sasa au ni wafuasi wanasema si watu wa familia wafuasi wanasema lazima hiyo madhishi irudiwe kwa nini yani atiwarimzika kama ubwa warimzika kama ubwa pasta wao mtu mwenye anapewa heshima yani madhishi ilikuwa inafaa iku kwe na thousand of thousands of thousands of followers wake wa fire gospel na watu wengine wenye walikuwa nataka kuenda kuweka ushuhuda yani let me tell you unajua madhishi watu wanaendanga kuweka yani si ati hata wanaendanga <laughs> watu wenye wanakuanga against you watu wenye maadui zako ati hawa kujangi kwa madhishi kujua yani unaziko wana kujanga kuweka ushuhuda ati umewekwa chini unaona hiyo madhishi unaona hata watu wapindia wangekuwa huko but hakukuwa hata mtu mmoja mwenye alifika huko kwa nini <laughs> ilikuwa siri it was a big big secret let me tell you guys eh hey na kwambia zile vituko ziko Kenya hadi mpaka unaweza kaa tu chini hivi ucheke. Yaani watu wanajitayarisha kesho waambukie madhishi. But familia ishaenda ishatoa mwili na hiyo imeishia hapo. Watu wanapata habari. 
it's very very shameful how some people behave but wanasema kuwa inasemekana kuwa warifanya hivi cuz bibi ya kwanza the first wife angeleta shida imagine hata first wife hakuenda ati angeleta shida no but let me tell you guys vitu kwa zenye ziko Kenya ai yani unaweza tu kaa chini hivi ukaanza kucheka kuna vituko vituko zenye zina happen kila siku we Hey, jamani. So hiyo ndio uda kwenye ni mawaretea. So pastor Michael Joroge jamani amekufa hivyo. Mtu mwenye alikuwa mkubwa, mwenye, mtu mwenye alikuwa very famous, mtu mwenye alikuwa yani wa Kenya wanamtambua. Mtu alikuwa anataburiwa na wafuasi wake. Yaani mtu mwenye tuli tulikuwa tunasikia yani tunamtambua kwezi we. Huyo pastor alikuanga na wafuasi wengi na kwambia aki preach. <laughs> Fire! Fire! Yaani jamani akipreachivo mpaka nyinyi wenyewe mnaona ukweli kuna mungu. Lakini pastor mwenyewe amezikwa kama ubu. Hakuna respect. Respect ilikuwa tu ya watu wa kumi tu. Hakuna respect. Hmm? Hey, si juu jamani mapasta siku hizi kunaenda aje Kenya. Yaani kuna vituko na sarakasi kila wakati. But let me tell you guys depression is real. Na ndio nawaambianga heri tu ukae ukiwa wewe. Kaa tu ukiwa wewe. Cuz let me tell you guys alafu kudanganya. Usiwai danganya. Usikwange mtu wa kudanganya cuz unaona maovu yenye unafanya itakufuata. Let me tell you guys alafu kiboko ya Mungu. Yaani unaweza fikiria watu hakuna kitu watakufanya. People will not do you something. But Mungu kiboko ya Mungu yenye itakuchapa. Walai bilai Mungu mmoja. Yaani hutawaiepuka. Hiyo kitu yani itakukula, utaibika bele ya watu. Bele ya nchi mzima, bele ya Kenya, wa Kenya, wa Kenya. Wa Kenya yaani wanakaa tu hivi. Lakini sasa hiyo kitu nakwambia imeleta fire. Oi, wa Kenya oh, jamani Eh, hey, watu wanasema tafadhali tu. Tafadhali tu pasta. Ha? Muache tu tumzike tena. Ah, nakwambia watu wako na vituko. Cuz kuna watu wenye wana hawaamini kuwa pasta alikufa na amezikwa sasa. Ha? So guys, ah uh, mitaachia hapo. Hiyo ndio utaku yenye nilikuwa nimewaletea. So unajua na udaku. Acha nini? Balizi hapo na nawapenda sana. Have a nice time. May God bless you. May God be with you. Bye bye. Bye. Much love. Kindly subscribe. Don't forget that. Like and share my videos. Tafazar, tafazar. Bye bye.